Mənlər dedi ki, ata mənim qururu ya, mənim qururumu da saxlayla. Mənim yoldaşıma, onların valideynlərinə bu haqda heç bir söz demək. Atasından danışanda yürüdüm, dedim, qoy mən də işləyim səsini. Getdim, telefonu əlindən aldım, dedim, ay, yuqaranan sağ qurulur, nə tərsin, dedi, ay, mama, narahat olma. Bu qar şəhət döyür, bu qar sudur, bu qar havadır, bu qar Qarabağdır. Bu qarın arzusu ilə Qarabağda şəhət olmaq imiş. Hər insana şəhət deyil nəsib olmur, mənim yoldaşıma nəsib olmur, şükür. Vətən müharibəsi bizlər üçün geridə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızı, qazilərimizi və dünyasını dəyişən şəhidlərimizin xatirələrini qoydu. Bugün biz Tovuz rayonunun yuxarı öyüsüzlü kəndindəyik. Burada biz daha bir qəhrəmanımızı, şəhidimizi, xüsusi təyinatlımız Vüqar Əkbərovu və onun ailəsini daha yaxından tanıyacaq. Oktyabrın 11-i yaralanıb, mənim xəbərim olmayıb, ailəsi bilib, deyib ki, yoldaşıma deməyin, narahat olmasın, mənim xəbərim olmayıb. Sonra ikinci dəfə yaralanıbdı, ikinci dəfə yaralanıb, o da ərizə yazıb könüllü ki, mən gedib silah yoldaşlarımı tək qoya bilmərəm orada. Və könüllü yazılıb, yenidən qospitalda olula, gedib ora, müharibəyə. Sonra axırıncı dəfə ayın 1-i, noyabrın 1-i danışdım. Normal danışdı, dedi, şuşa ətrafındayıq. Ondan sonra əlaqə yarada bilmədik. 4 gün, 5 gün, 6 gün danışa bilmədik. Aynı 12-sinə kimi gözlədik, 12-si bizə belə bir xəbər gəldi ki, Əkbər Ovruqar şəhid olub. Vətəninə, torpağına bağlı insan idi. Hər insana şəhid deyil nəsib olmur. Mənim yoldaşıma nəsib olub, şükür. Məni rahat salırdı ki, narahat olma da yaxşıdır, burada sakitçilikdir, sanki müharibədə deyil də bu insan. Deyirdi, bu daha yaxşıdır. Həqiqətən bu müharibə olmamışdan qabaq, burada tovus hadisələr olanda çox istəyirdi, müharibə olsun. Çox istəyirdi ki, şəhidlərin qisası alınsın. Pola Təşmov tovuzda şəhid olubdu. Onun evinə kimi getmişdi. Çox silahdır, necə deyim, idmandır, hər şeyə həvəsi var idi. Ona göre xüsus təyinatdan çıxmaq istəmirdi. Dirdim, elə burada qalacam. Nə qədər ki, canımda can var, mən xüsus təyinatda da qalacam. Tovus hadisəsindən sonra üç həftə, üç həftədən bir az çox da, üç həftə deyək, təlimdə oldu. Amma mənə demədi ki, nəyə görə? Oxtiyabrın 11-də fizul istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışdı. Ondan sonra apardı, getdi qospitala. Bir həftə qospitalda malicə alındı, malicə alınandan sonra apardılar onu Cəbrayla. Cəbrayda da yenə üç gün qaldı, üç gün qalandan sonra ayın axırında, otuzunda malicə çaldı ki, sağ salamatam. Biri günü səhər tezdən dedi ki, ata, yenə biz ön cəpəyə gedirik. Ondan sonra heç nə qədər zəhç aldım, sahayın birindən zəhç atmadı. Gedəndə dedi ki, ola bilsin ki, zəhç atmaz o vaxtdan arat olmuyor. Fədakarçasına xalqımızın, devlətimizin, ali baş komandanımızın əmrinə həmişə tabi olub, layiqli iştirak edib son damla qanına kimi vətən uğrunda heç vaxt Geri çəkilməyib, həmişə ön cəhbədə fətəkarçasına döyüşüb. Poladımın qardaşıdır, mübarizmin qardaşıdır bu qar. Bütün şəhidləri. Demək ki, şəhid varsa vətən var. Demək ki, bu qar elin oğluydu, bu qar Azərbaycanın oğluydu. Bu qar öz şəhidliyi ilə ən yüksək zirvə, ən yüksək ada layiq görüldü. Elimizə, obamıza şərəf gətirdi, xocalımın qısasını aldı. 20 yanvar faciəsinin körpələrimin Larisanın qısasını aldı. O qaşqınlarının qısasını aldı. Tovuzda atışma olanda deyirdim, amma siz özünüzdə müqayət olun, mən yaxşıyam. Orada deyirlər, vəziyyət biz siz özünüzdə müqayət olun, mənlə narahat olma. Yaralanmaq atas, yenə atasına bildirdi, atası danışandı, mən duydum, nəsə ant verdim, ondan sonra atası mənə bildirdi ki, yəni yaralanıb, füzulidə yaralanıb, qospitala gəl. Deməli, bu qar bizim Başımızı buca saxladı, dağlara qaldırdı bizim adımızı. Vüqar füzüllə də yaralanında orada da şəhid ola bilərdi. 
Ama vüqarın arzusu ile Qarabağ'da şehit olmağıymış. O öz arzusuna çatdı. Şuşanı alandan sonra o şehit oldu. Bundan büyük ne arzu olabilir? Biz onunla fəxr edirik. Arzu, dilek onda birinci en vacib şartlarından olur ki, o arzusuna dilekle çatdı. Şehit oldu. Ben özüm hərbiçi olarak şehit kardeşimle fəxr duyuram, gurur duyuram. O dünyada en uca zirvelerden biri olan şehidi zirvesine yükseldi. O, ben onunla fəxr edirəm. Her insana kısmet olmayan bir o şehidi zirvesine yükseldi. O döyüşler zamanı onunla ünsiyyatlı olarken o her zaman mənə deyirdi ki, her şey yaxşıdır, narahat olmayın, vətənim için, torpağım için gururla döyüşe her zaman hazıram. Füzuli Cəbrail istiqamətlerinde ağır döyüşler gedən zaman onunla əlaqa olduqda her şey yaxşıdır deyərək dedi ki, döyüşe biz devam edirik. Torpaqlarımızı azad eləmək için her gücünü, kuvvetini o vətən için uğrunda canından belə fərda keçməyə hazır idi. Mən də bir hərbiçi olarak hal-hazırda hərbiçiyəm, hərbi xidmətimi davam elətdirirəm. Afrel döyüşlərində xidmət etmişəm və kardeşim da bu xidmətdə beraber birlikte xidmət, xidmət edib hərbi vətənimizə qulluq etmişim.